Greetings from SS Class 9 Science Unit 24 Environmental Science Part 3 Adaptations of Animals In the lesson, you will learn learning objectives Relate different aspects of environmental science Describe biogeochemical cycle Analyze the impacts of human activities On water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle Correlate the adaptations of plants with the habitat. Explain the adaptations of bat and earthworm. Explain recycling of water, its methods and importance. Discuss the importance of water conservation and water recycling methods. This is all learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box. That is the description box. Concept map is part 1 Biogeochemical cycle nam Water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle path. Adaptation of plant That is water which plant adapt Pona video la pato. In the video la nama adaptation of animals abding rada yedit, other bat and earthworm grada yepri adopt ahuding rada solitara poranga. Adaptations of animal. Adade nama ipo ur urler ni in or urkuporo abdin sona anga irko kudia tani food climate in the lanamaku wotuorano. Apa the wotuor the kukunja time made to go. Time made the kapra nama wotiki to chin sona anga continue. Panna mudiyu. If you are in the hostel, you are in the hostel. You are in the situation. 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 You are in Animals can adapt themselves according to their habitat. Habitat means so that they can adapt to their habitat. They can adapt to their desert, they can adapt snowfall, they can adapt to rain, they can adapt to their habitat. Temperature and light are forms of energy which influence various stages of life activities such as growth, metabolism, reproduction, movement, distribution and behavior. Now, temperature and light influence them. In the end, we have a sun kitter. We have a sun animal. We have a earthworm example. We have a sunlight. We have a bat. We have a sunlight. We have a sunlight. We have a sunlight. We have a growth. We have a metabolism. We have a reproduction. We have a reproduction. We have a metabolism. We have a movement. Distribution. We have a behavior இதல எல்லாம் வந்து இந்த टेंपरेचर லைட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுங்கறாங்க एनिमल्स डेवलप स्पेशल फीचर्स ஆர் बिहेवियर पर्टेंस टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड लाइट அப்ப அதிகமான टेंपरेचर அதிகமான லைட் இருக்கு அப்படினு சொன்னா அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆறதுக்கு அதுக்குன ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும் இப்போ வந்து பேட்க்கு வந்து நாய் வெளிச்சமே பிடிக்கல அப்படினு சொன்னா இருட்டான இடத்துல போய் பதுங்கிக்கும் அதே மாதிரி தான் மண் புழுவும் அது மழை பெறப்ப தான் வெளியில வருது கோடை காலத்துல வந்து அது ஒரு பரோன் சொல்ல கூடிய இடத்துல போய் வளைக்குள்ள ஒதுங்கிரும் இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஸ்டடி அபௌட் தி அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேட் அண்ட் எர்த்வார்ம் எர்த்வார்ம் பேட்டம் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பேட் அப்படினு சொல்றோம் அந்த வவ்வால பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் பேட்மேன் அப்படிங்கற சினிமாலாம் பார்க்கறோம் சில कंट्रीல வந்து அந்த பேட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது அனிமலா பார்க்க மாட்டாங்க சில कंट्रीல வந்து அத புனிதமா நினைக்க கூடியவங்களும் இருக்காங்க அப்ப பேட்ஸ் ஆர் only mammals that can fly இது வந்து மாமல்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு காட்டுல வந்து animals கும் birds கும் வந்து சண்டை வருது யார் கிங்கா இருக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு அப்ப அவங்க சொல்றாங்க சண்டை புள்ள யார் ஜெயிக்கறங்களோ அவங்க இருந்துக்கும் அப்படினு சொல்வாங்க அப்ப animals வந்து ஜெயிக்கறப்ப இந்த பேட் என்ன பண்ணுனா ஏ நானும் உங்களை மாதிரி animal தான் அப்படினு சொல்லும் இல்ல நீ பறக்கறதனால birds கிட்ட போ அப்படினு சொல்வாங்க அப்ப இல்ல நான் உங்களை மாதிரியே வந்து குட்டி தான் போடுறேன் birds ஆ இருந்தா நான் முட்டை இல்ல போடணும் அப்படினு சொல்லும் அடுத்த நாள் சண்டேல வந்து birds வந்து one in the bat when the birds get a widow. Poi now when the Ungla Mari bird have been so long. Ill and even the animal Mari, even the 
குட்டி தான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நான் வந்து உங்களை மாதிரி பறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் இந்த பேட் அப்படிங்கிறது வந்து மேமலாக இருக்குது அதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் பேர்ட்ஸ்லேயும் சேர்க்க முடியல மேமல்ஸ்லேயும் சேர்க்க முடியல பேர்ட்ஸ்னால் என்ன பண்ணுது மேமல்ஸ் வந்து பறக்காது ஆனால் இது வந்து பறக்குது அதே சமயம் வந்து இது வந்து முட்டை போடாது குட்டி தான் போடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் மேமல்ஸ் அதாவது பறக்கக்கூடிய மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலூட்டி மேமல்ஸ்னால் பால் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் அதோடய உடம்புல வந்து ஹேர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் மேமல்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி பேட்ஸ் லைவ் இன் கேவ்ஸ் குகைகளில் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேவ்ஸ் குகையை தாண்டி ட்ரீஸில் இருக்கும் ஹாலோடு லாக் அப்படின்னா இந்த பொந்துன்னு சொல்லுவோம்ல மரப்பொந்து அப்புறம் ராக் க்ரவிசஸ் அப்படின்னா அந்த பாறையோட பிளவுகளில் இருக்கும் தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹியூமன் ஆஸ் தே ரெடியூஸ் இன்செக்ட் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஹெல்ப் டு பாலினேட் பிளான்ட்ஸ் இது ஏன் மனிதர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்செக்ட் வந்து குறையுது வயல்களில் வந்து பூச்சி அடிக்கும் போது இது வந்து அதை சாப்பிட்ரும் அடுத்தது பாலினேட் அப்படின்னா ஒரு பூவில் போய் உட்காந்துட்டு அடுத்த பூவில் போய் உட்காரும்போது அந்த பாலினேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதோட காலில் ஒட்டிக்கும் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பேட் இன் ரிலேஷன் டு தேர் ஹேபிடேட் ஆர் எக்ஸ்பிளைண்ட் பிலோ எப்படி எப்படிலாம் அது தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குதுங்கிறத கீழே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நச்சர் நாலிட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இரவு நேரத்தில் அது எப்படி தன்னோட பழக்கத்தை வச்சுக்குதுன்னு பேட்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் அட் நைட்டு அது வந்து நைட்டு தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் திஸ் இஸ் அ யூஸ்ஃபுல் அடாப்டேஷன் ஃபார் தெம் ஏன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது நைட்டுனா தூங்க தானே செய்யணும் இந்த பழக்கம் அதுக்கு நல்லதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது டே டைமில் ஒருவேளை அது பறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் ஏன் அதோடய கலர் வந்து பிளாக் கலர் அதாவது அதோடய விங்ஸ் வந்து பிளாக் மெம்பரேனாக இருக்குது அப்போ பிளாக் கலர் என்ன பண்ணும் அதிகமான சன்லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும்போது அதனால் அதுக்கு வந்து அதோடய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி சத்து குறையும் அதான் திஸ் மே லீடு டு டீஹைட்ரேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி நைட்டு பறக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குதுல்ல அது ஒரு நல்ல விஷயங்கிறாங்க அடுத்தது ஃப்ளைட்டு பறக்கிறதுக்கு என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்போ ஃபோர் லிம்ஸ் முன்னங்கால்கள் வந்து அதுக்கு விங்ஸாக மாறிடுச்சு அந்த டெயில் தான் வந்து அந்த பறக்கிறதுக்கான கண்ட்ரோல் வந்து சப்போர்ட்டும் அங்கே தான் இருக்குது எப்படி நம்ம பைக்லலாம் ஆக்சிலேட்டர் காரில் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா ஸ்பீடாக போகிறது ஸ்பீடை குறைக்கிறது இருக்கோ அதை மாதிரி அந்த வேலையை இந்த டெயில் பண்ணுதுங்கிறாங்க மசில்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு அண்டு ஹைலி பவர்ஃபுல் அண்டு அச்சீவ் இன் பீட்டிங் ஆஃப் விங்ஸ் இந்த மசில்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ரெக்கையை அடித்து பறக்கிறதுக்கு அது உதவி பண்ணுதுங்கிறாங்க அடுத்தது டெண்டான்ஸ் ஆஃப் ஹிண்டு லிம்ஸ் அதாவது பின்னங்காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசை நார் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தலகில அப்சைடு டவுன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எப்போதுமே ஒவ்வொரு தலகில தான் தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்படி தலகில தொங் சஸ்பெண்டுனா தொங்குறது தொங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது நை நல்ல டைட்டாக கிராஸ்ப்னா பிடிச்சிக்கிறதுக்கு அந்த தசை பின்னங்காலில் இருக்கக்கூடிய தசை நார் வந்து உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹைபர்னேஷன் ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல குளிர்காலத்தில் நல்ல தூங்குறது அப்போ இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள தொட்டு பார்த்தா அவங்க உடம்பு ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த ஹீட்டு தான் மனிதர்களை வந்து உயிரோடு வச்சுட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ஹீட்டு வந்து நம்ம பாடியில் வந்து இப்போ ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அதை மாதிரி நிறைய நம்ம உடம்பு உள்ள பார்ட்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம நைட்டு தூங்குறப்போ அதோட ஸ்பீடு குறைஞ்சி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கும் அப்போது ஹைபர்னேஷன் இஸ் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி இன் விச் பாடி டெம்பரேச்சர் ட்ராப்ஸ் வித்திய லோயர்ட் மெட்டபாலிக் ரேட் டூரிங் விண்டர் அப்ப அந்த விண்டர் சீசன்ல அது அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து லோவராக ஆகும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சமாக குறையும் கொஞ்சம் குறையும் போது அது வந்து இன்ஆக்டிவாக மாறுது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் அது தூக்க கிறக்கமாக இருக்கும் இந்த ஹேபிட்டை வந்து நம்ம ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது விண்டர் சீசனில் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி குறையிறதுனால அதோட உடம்புல டெம்பரேச்சர் குறையிறதுனால அதை இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ காலையிலேயே நமக்கு குளிர்காலத்தில் கூட கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு தோணும் அத மாதிரியான ஒரு குணம் பேட்ஸ் ஆர் warm blooded animals but unlike other mammals they let their internal temperature reduce when they are resting matta mammals pole illama 
இது ரெஸ்ட் எடுக்கும் போதே பொதுவாகவே எல்லா நாட்களுமே இது ரெஸ்ட் எடுக்கும் போதே இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே கோ டு எ ஸ்டேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ்டு ஆக்டிவிட்டி டு கன்சர்வ் எனர்ஜி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து சேமித்து வச்சுக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது எக்கோ லொக்கேஷன் இது இதை வந்து இன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா இன்ஃப்ராசானிக் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பேட் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் அதாவது அந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த சவுண்டை அதை அனுப்பும் நைட்டில் அனுப்பும்போது அது ஒரு இடத்துல பட்டு ப்ரே அப்படின்னு சொன்னால் இறை அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரேனால் இறை நீங்கள் வந்து பிஆர் ஏஒய் அப்படின்னு சொன்னால் காடு கிட்ட ப்ரே பண்ணுறதுன்னு ஆகிடும் இப்போ தீஸ் சவுண்ட்ஸ் ஆர் ரெஃப்ளக்டட் பேக் ஃப்ரம் இட்ஸ் ப்ரே அந்த இறையில் பட்டு அந்த சவுண்டு திரும்ப வர்றதை வச்சு அது பெர்சீவ்டு உணருது பை த இயர் பேட்ஸ் யூஸ் தீஸ் எக்கோஸ் டு லொக்கேட் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த ப்ரே அப்போ அது அந்த உணவு அந்த இறை எங்கே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பேட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதோட விஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் நேவிகேஷன் கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் தெரியுமே தவிர ரொம்ப தூரம் இருக்கக்கூடிய உணவுலாம் அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது நேவிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த விஷன் வந்து உதவுது பேட்ஸ் எமிட் அல்ட்ராசோனிக் பல்சஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் லிசன் ஃபார் எக்கோஸ் இந்த காதுகள் வந்து திரும்ப அந்த சவுண்டை வந்து கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேட்ஸ் விங்ஸ் ஆர் ஏ தின் ஸ்கின் மெம்பரைன் மெல்லுசாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் மெம்பரைன் இருக்குது ஸ்ட்ரெச்சடு பெட்வீன் எக்ஸ்ட்ரா லாங் ஃபிங்கர் போன்ஸ் அது ஃபிங்கர் போன்ஸ் வரைக்கும் அது வந்து நல்ல நீண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எர்த்வாம் எர்த்வாம்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மண் புழுங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இது விவசாயிகளோட நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இது பொதுவாக எங்கே இருக்கும் சாயிலில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீடிங் ஆன் லைவ் அண்டு டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எர்த்வாம் பிளேஸ் ஏ விட்டல் ரோல் இன் மெயின்டெய்னிங் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி மண் வளத்துக்கு வந்து இந்த ரொம்ப முக்கியம் இந்த மண் புழுங்கிறது இட் ஃபெசிலிட்டேட் ஏரேஷன் வாட்டர் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிக் மேட்டர் டு இன்க்ரீஸிங் க்ராப் க்ரோத் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஏரேஷன்னா மண்ணுக்கு இடையில காற்று உள்ளே போகிற மாதிரி பாதை விடுறது அதே மாதிரி வாட்டர் இன்ஃபில்ட்ரேஷனாக வா தண்ணியை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய தன்மையை மண்ணுக்கு அதிகப்படுத்துது ப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து அந்த கிராப்பு வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ஆர்கானிக் மேட்டரை உருவாக்குறது இந்த ஆர்கானிக் மேட்டரை எப்படி உருவாக்குதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பயாலஜி பார்ட்டில் படிச்சுருக்கோம் சம் ஆஃப் த அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எர்த்வாம் எர்த்வாம் எப்படிலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்குதுன்னா தன்னோட உடலையே அடாப்ட் பண்ணிக்குது அதாவது ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது வந்து சிலிண்டராக எலாங்கேட்டடாக செக்மெண்ட்டாக இருக்குங்கிறாங்க சிலிண்டருங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை எலாங்கேட்டடுங்கிறது லென்த்தாக இருக்கும் செக்மெண்டடுங்கிறது இப்படி குறுக்க குறுக்க இருக்கும் This helps them to live in narrow burrows. Narrow burrows, அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறுகலான ஒரு பொந்துக்குள்ளே கூட இது உள்ளே போயிடும் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டு ஃபார் ஈஸி பெனிட்ரேஷன் இன் டு த சாயில் பெனிட்ரேட்னால் உள்ளே ஊடுருவி போகும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கின் இதோட ஸ்கின் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சளி மாதிரி இருக்கும் மியூக்கஸ் அப்படிங்கிறது அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் டஸ் நாட் அலோ த சாயில் பாட்டிகல்ஸ் டு ஸ்டிக் டு இட்டு அப்போ அந்த சளி மாதிரி படலம் இது மேலே இருக்கும்போது மண் துகள் கல் இதெல்லாம் வந்து அது மேலே ஒட்டிக்காது அது மாதிரி அது தடுத்துரும் அந்த மாய்ஸ்டர் மாய்ஸ்டர் ஸ்கின் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆக்சிஜேஷன் ஆக்சிஜனேஷன் ஆஃப் பிளட்டு இந்த மாய்ஸ்டர் ஸ்கின் மூலமாக தான் அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அந்த பிளட்டுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து அதுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பரோயிங் பரோயிங்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பொந்து மாதிரியும் இல்லைன்னா வள மாதிரி பண்ணுறது இட்ஸ் பாடி இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் ஹேவிங் சர்க்குலர் அண்டு லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் மூமெண்ட் அண்டு சப்சாயில் பரோயிங் அப்போ அதோட உடம்பு வந்து சர்க்குலராகவும் லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸும் இருக்கிறதுனால அதோடய மூமெண்ட்டுக்கும் மண்ணுக்கு அடியில் போய் வள வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது ஈச் செக்மெண்ட் ஆன் த லோயர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அதோட இப்படி மண்புழு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதோட அடிப்பக்கத்தில் வந்து என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் சீட்டேன்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து ஹேர் இருக்குல்ல அவங்க கை காலில் ஹேர் இருக்க மாதிரி அதுக்கு சீட்டே அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை வச்சு அதை என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் தே ஹெல்ப் எர்த்வாம் டு மூவ் த்ரூ த சாயில் சாயிலில் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் டு ப்ரொவைட் ஆங்கர் இன் த பரோஸ் அந்த அதில் வந்து
அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது கோடை காலத்தில் தூங்குறது தான் நம்ம எஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வென் த சாயில் பிகம்ஸ் டூ ஹாட் ஆர் ட்ரை எர்த் வார்ம்ஸ் பிகம் இன்ஆக்டிவ் நம்ம பேட் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் அது வந்து குளிர பார்த்துட்டு தூங்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வெயில பார்த்துட்டு தூங்கிடும் அண்டர் கோ ஏ ப்ராசஸ் கால்டு எஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹாட் அண்டு ட்ரை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதுக்கு வெளிச்சோம்னா பிடிக்காது இருட்டுன்னா தான் பிடிக்கும் அப்போ சம்மர் டைம்லாம் வந்தால் இது பொந்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துரும் எர்த் வார்ம்ஸ் மூவ்ஸ் டீப்பர் இன்டு த சாயில் இட் இஸ் செக்ரேட்ஸ் மியூக்கஸ் அண்டு லோயர்ஸ் தைய மெட்டபாலிக் ரேட் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் வாட்டர் லாஸ் அப்போ பொந்தில் போய் நல்ல மண்ணு கடியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அது மியூக்கஸ்னால் சளி போன்ற படலை சுரந்து வரும் அப்படி சுரந்து வரும்போது தன்னை சுற்றி அப்படி மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியை குறைச்சிடும் குறைச்ச உடனே அப்போ வாட்டர் லாஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் தே ரிமைன் டார்மெண்ட் அண்டில் கண்டிஷன்ஸ் பிகம் ஃபேவரபிள் நல்ல மழை காலம் வர்ற வரைக்கும் அந்த டார்மெண்ட்னா அந்த இன்ஆக்டிவ் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே கம் அவுட் ஆஃப் த இயர் பரோ டூரிங் ரெய்னி சீசன் மழை பெஞ்ச உடனே எர்த் வார்ம்லாம் வெளியில் வந்துடும் எர்த் வார்ம்ஸ் ஆர் ரெஃபர்டு ஆஸ் அ ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்டு இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் விவசாயிகளின் நண்பன் மண்புழு அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் டைஜஸ்டிங் ஆர்கானிக் மேட்டர் எர்த் வார்ம்ஸ் எக்ஸ்கிரேட் நியூட்ரியன்ட் ரிச் வேஸ்ட் ப்ரோ ப்ராடக்ட் கால்டு காஸ்டிங்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட் இது நம்ம போன பயாலஜி பார்ட்டில் நல்லாவே படித்தோம் இது நல்ல ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர்னால் என்னது இலை அப்புறம் வந்து பூக்கள் இந்த மாதிரி அழுகுனது காய் கட் பண்ணி போட்ட தோல் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதோட எக்ஸ்கிரேட் அதோட கழிவு தான் நல்ல ஒரு நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஊட்டச்சத்து உள்ள தான் வெளியில் வரும் அந்த கழிவுக்கு நம்ம பேர் வந்து கேஸ்டிங்ஸ்ன்னு கொடுப்போம் அதை நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட்டுங்கிற பேரில் வயலுக்கு உரமாக கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நச்சர்னாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது எப்படி நைட்டு டைமில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் எர்த் வார்ம்ஸ் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு லைட்டு அதாவது லைட்டுக்கு வந்து இதுக்கும் ஒரு சென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இட் ஹேஸ் நோ ஐஸ் பட் கேன் சென்ஸ் லைட் த்ரூ லைட் சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் இதுக்கு வந்து கண் பார்வை கிடையாதுங்கிறத தவிர அந்த லைட்டை வந்து இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ண முடியுங்கிறாங்க அந்த தன் ஒரு சன்லைட் பொழுது விடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அதை ஃபீல் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் அதுக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து ஃபோட்டோ ரிசப்டார் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு வந்து லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் அதோட ஸ்கின்னில் இருக்குது தே ரியாக்ட் நெகட்டிவ்லி டு பிரைட் லைட் அதாவது ஃபோட்டோ ஃபோபிக் ஃபோபிக்னா பயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த லைட்டை பார்த்தாலே அதுக்கு பிடிக்காது அது நெகட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணும் இட் ரிமைன்ஸ் இன் இட்ஸ் பரோ டூரிங் த டே டு அவாய்டு லைட்டு அதனால தான் சம்மர் டைமில் வந்து மண்புழுவை பார்க்க முடியாது பொந்துக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கும் ரெய்னி சீசனில் தான் வெளியில் வரும் அப்போ பொதுவாகவே இது வந்து நம்ம லாங் டைமில் பார்க்குறது பொதுவாகவே சன்லைட்டு மேலே வரும்போது இது மண்ணுக்கு கீழே உள்ளே போயிடும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அடாப்டேஷன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பேட் எப்படி தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குது எர்த் வார்ம் எப்படி தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பேட் அப்படிங்கிறது தன்னோட அடாப்டேஷனில் நச்சர் நாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைட்டுக்கு வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது அதோட ஃப்ளைட்டு எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது ஹைபர்னேஷன்னா என்ன எக்கோ லொக்கேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி எர்த் வார்ம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி தன்னோட உடல் அமைப்பையே எப்படி மாற்றிக்குது அதோட ஸ்கின் எப்படி அடாப்ட் ஆகுது அதோட பரோ வலை வந்து அதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் எஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது கோடை காலத்தில் எப்படி தூங்கிட்டுருக்குது நச்சர் நாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைட்டு வந்தால் அது என்ன பண்ணும் லைட்டு வெளிச்சம் இருந்தால் அது என்ன பண்ணும் தன்னை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குதுங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வாட்டர் கன்சர்வேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ